ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வில்லேஜ் சிம்னியில் நேச்சுரல்ஸ் சிப்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபி அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல அதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு கப் வந்து மக்காச்சோள மாவு எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே ஒரு கப் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு மடங்கு மக்காச்சோள மாவு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மடங்கு வந்து கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க இந்த மக்காச்சோள மாவோட அளவு வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் கோதுமை மாவோட அளவு வந்து எழுபத்தி அஞ்சு கிராம் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் மிளகு பொடி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு தண்ணி தேவையான அளவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் முதல்ல இப்போ நம்ம இந்த மக்காச்சோள மாவு அப்புறம் கோதுமை மாவு மிளகு பொடி மஞ்சள் பொடி கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கடைசியில் உப்பு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம் கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைய ஆரம்பிங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இந்த மாவோட பதம் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப பிசு பிசுன்னு இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் ரொம்ப ரஃப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது நான் உங்களுக்கு கடைசியில் பசைஞ்சு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ரஃப்பாகவும் இல்லை மாவு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குது இதுதான் கரெக்டான பதம் ரொம்ப பிசு பிசுன்னு பசைஞ்சிடாதீங்க இப்போ வந்து இது மேலே வந்து நான் கொஞ்சம் ஆயில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா தடவி மே நல்லா எல்லா இடத்துலையும் நல்லா தடவிடுங்க தடவிட்டு இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இப்போ சரியாக பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதுலேருந்து நம்ம ஒரு சின்ன போர்ஷனை வந்து எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா திரட்ட போகிறோம் இதில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து தேக்கையில் வந்து ஒட்டிட்டு வராது கட்டையிலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாவை எடுத்துகிட்டு நம்ம சப்பாத்தி எப்படி தேய்ப்போமோ அதே மாதிரி தேய்ங்க இது ஒருவேளை கட்டையில் ஒட்டிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை அப்படி ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி தேய்ங்க இந்த மாதிரி தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா நாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் எடுத்துகிட்டு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பண்ணிவிடுங்க இது எதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை இந்த மாதிரி ஒரு வேலை ஹோல்ஸ் போடாமல் எண்ணெயில் போட்டோம் அப்படின்னா நேச்சுரல்ஸ் வந்து உப்பி வரும் பொறிக்கையில் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபோர்க்னால் குத்திவிட்டு எண்ணெயில் போடுறப்ப அது வந்து நமக்கு உப்பாமல் அப்படியே கடையில் வைக்கிற நாச்சூஸ் மாதிரி பிளைனாகவே நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது ஒரு நைஃப் அல்லா பீஸா கட்டர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நேச்சுஸ் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் அதனால் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் தான் கட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ட்ரையாங்கிள் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஓரங்களை கூட நீங்கள் வெட்டி தனியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ட்ரையாங்கிள் வந்து கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போ 
இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு தேவையான நேச்சுரல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடாகிடுச்சு இதில் வந்து இந்த நேச்சுரல்ஸ் சிப்ஸ் ஒன்று ஒன்றுத்தையே நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் தீயை வந்து மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் அதிகமாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா சிப்ஸ் வந்து கரிக்கிடும் இதை இப்போ இந்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எண்ணெயிலேருந்து வெளியில் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை எண்ணெயிலேருந்து நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சிப்ஸையும் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லா நேச்சுரல்ஸையும் பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் இதில் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கொஞ்சம் மிளகுத்தூளும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இதில் வந்து நம்ம புளிப்பு உரப்பு உப்பு எல்லாம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ இந்த நேச்சுரல்ஸ் மேலே வந்து தூவுறதுக்கு அந்த பொடியை எப்படி தயார் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உப்பு எடுத்திருக்கேன் கூடவே ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் கூட எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகு பொடி எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சாட் மசாலா எடுத்திருக்கேன் இந்த சாட் மசாலா வேணாலும் நீங்கள் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா காஞ்ச மாங்காவோட பொடி இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த காஞ்ச மாங்காவோட பொடி வந்து ஆம்ச்சூர் பவுடர் அப்படின்ற பேரில் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் கிடைக்கிது சாட் மசாலா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம் இந்த உப்பில் வந்து மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் அப்புறம் சாட் மசாலா இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு இப்போ இது மேலே வந்து நல்லா தூவிடுங்க எந்த அளவுக்கு மொறுமொறுன்னு வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நேச்சுரல்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்தது அதுக்கு தேவையான சீஸ் டிப்பு வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் வந்து சீஸ் வந்து துருவி எடுத்திருக்கேன் கூடவே ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அரை கிளாஸ் வந்து பால் எடுத்திருக்கேன் இது என்னென்னா ஒரிகேனோ சீசனிங் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க வேணாம் இப்போ இந்த பேனில் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அதுக்கப்புறமா இந்த கோதுமை மாவை வந்து இந்த பட்டர் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெயையும் கோதுமை மாவையும் நல்லா கலக்கிடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா அது மாதிரி பண்ண போதும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த பாலை வந்து இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன் பாலை சேர்த்து நல்லா கலந்துருங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துட்டே இருங்க அப்போதான் இன்னும் கோதுமை மாவு வந்து நல்லா கெட்டிப்படாம நல்லா இருக்கும் இது லைட்டாக பாயில் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து சீஸ் மிளகு பொடி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இது லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம மிளகு பொடியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் மிளகு பொடியை சேர்த்த உடனேயும் நம்ம துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சீஸையும் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆனோடனே நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சீஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ஃப்ளேமை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த ஒரிகேனோ சீசனிங்கை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் லைட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் போதும்
half teaspoon alavukku podum avladhan namakku nachos chips ku theviyana dip vandu ready aayiduchu ipo da nama nachos kuda seithu serve pannilam vaanga suvayana nachos recipe cheese dip kuda vandu seindhu thayar aayiduchu idha neenga unga veetla senji paathittu ungaloda feedback vandu comment section la post pannunga indha video pidichirundichu appadina marakama village chimney ku subscribe pannunga thank you